എലക്ട്രിക്കൽ ഡിസൈൻ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഇൻഡക്ടൻസ് റിയാക്ടൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നു ഓക്കെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും വാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന്റെയൊക്കെ ഡെപ്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് എ സി സർക്യൂട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പവർ ട്രയാങ്കിൾ ീവ് പവർ എന്താണ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്താണ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുകൂടാതെ തന്നെ ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ വേസ്റ്റേജ് ആയി കണക്കാക്കുന്ന ജൂൾ ഹീറ്റിംഗും അതേ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് എനർജിയെ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടുപകരണമാക്കി ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റവും ലൈറ്റ് ബൾബും ആക്കി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് തിയറിയെയും പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജിനെയും ഒരുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ ആണ് ഒട്ടും ദീർഘിക്കുന്നില്ല വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്ന മുന്നേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബേസിക് നോളജും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉത്തരം അറിയാവുന്നവരും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് വെക്കുക ജസ്റ്റ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് പവർ ഫാക്ടർ പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പവർ ഫാക്ടർ ഒന്നായിരിക്കണം എന്താണ് ഈ പവർ ഫാക്ടർ നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പവർ ഫാക്ടർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഉത്തരം പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഫൈവ് റിയൽ പവർ ബൈ അപ്പാരൻ പവർ അതാണ് പവർ ഫാക്ടർ അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം വന്നു നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഒന്ന് കാര്യം ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ആൾക്കാർക്കാണ് അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി മനസ്സിലായത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഹായ് ഞാൻ അമൃത് ശിശിർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ശിശിരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറെ കുറിച്ചാണ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയാലും മെക്കാനിക്കൽ ആയാലും വർക്ക് പെർ ടൈം ആണ് അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വാട്സ് ആണ് വർക്ക് പെർ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജൂൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിന്റെ ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വരുന്നത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യു ബൈ ടി അല്ലെങ്കിൽ വി ഇൻ ടു ഐ ഇതെങ്ങനെ വി ഐ ആ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്നു വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് പെർ ചാർജ് അതായത് വർക്ക് ബൈ ക്യൂ ആണ് വോൾട്ടേജ് അഥവാ വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ക്യു അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ടിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ചാർജ് പെർ ടൈം ആണ് ക്യു ബൈ ടി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പവറിന്റെ ഫോർമുല വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ അഥവാ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കറണ്ട് ആണ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡി സിയിൽ എന്താണ് എ സിയിൽ എന്താണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പവർ ഇൻ ഡി സി സർക്യൂട്ട് അഥവാ പവർ ഇൻ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ പറയും ഓമിക് അഥവാ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ ഈ ഓമിക്കും നോൺ ഓമിക്കും ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാതെ ഒരു ആ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ നീളം കൂട്ടുന്നില്ല ഓമിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിൽ അതായത് ഓം സ്ലോയെ അനുസരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ എങ്ങനെയായെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെ
back to source. Source lega madangi poge ana. Angane berenda doh onda ne. Ado use jian patta ada power. Ini jian nihaga manusia mau mandi simbol aite parni ena to. Technical aite parni kacung kuri depth lega buat. Nampu kacung kuri sah. Ellar kau manusia mau mandi ite. Jian ada simplify je dite parni ena. Real power ena parni ena. Source ni ena actual aite. Motor leko, alenggil load leko transfer cehiye perdana power. Certain portion of power, nama kita return source lek pas cehi tu boleh nanda, use cehi anda. Adi nana reactive power, alenggil adu waste type pon nana power ana. Okay, a part nana reactive power ina parai nanda. Ini real power nene nama kita formula cehi tu parai nai nyal. ACL P is equal to one by root two V P into I P cos phi. ये VP IP में गांडे तो निंगल पेड़ी के डाउन चुला VP ऐंड वरना वोल्टेज पीक ने हमलो AC डिस्कस किया था पर पार्ने रहनो साइन वाइ वाइ रिक्यू अंदर एक टून टॉप ले ला पोषन है ना पीक है ना वोल्टेज इन्द पीक अदाय बोलते हैं एक टून टॉप ले ला पोषन है आई पीक अदाय वाइ कारण इन्द पीक का इट वरना ओके Jadi actual, nama kita kanak kuda umbol. Nama kita V P kita itu telaga kanak kuda. V R M S I R M S into cos phi. Ibu I R M S um V R M S ni, voltage ni root mean square, current ni root mean square value ana. Jadi anda kalau kita itu pergi ke mana pun tidak. Nama kita sahaja na voltage um, current um, ek meter lom, meter lom, volt meter lekam measure ini R M S value ana. Okay, apabila sahaja na kalau anda bahasa itu pernah ni, real power is equal to V into I into cos phi. Nama kita pelum मोरी मोटर ने कैसा किया देखो मतलब रियल पावर आना है ना कंस्यूम चाहिए ना देखो बारना इधर रिएक्टिव पावर ना हमारे यूज़ चाहिए ना वेस्ट टाइप होने आना अंगने वेरिएंट बो V इनटू I इनटू कॉस फाइव आना हमारे रियल पावर आई टे कंसीडर ये ना दर ये पार्ट ने इनको मंसला ये ना विचारी करना ओके लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट इन्हें ना हमको पावर ट्रायंगल ऐंड दान नोका के एक बार कुछ कॉम्प्लेक्स आये रिक्वायर वाले रे सिंपल है ना हमारे ये पार्ट ने एक्टिव हूँ रिएक्टिव हूँ एपेरेंट पावर ने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया theorem apply gn betul. Adalah itu hypotenuse square is equal to sum of square of other two sides. Adalah itu apparent power is equal to active power square plus reactive power square. Aling real power square plus reactive power square. Adalah boleh tanya real power is equal to apparent power cos phi. Reactive power is equal to apparent power sin phi. Dari right angle triangle ayat itu matra mana? Ida ke parain ada. Ibu deh phi yang dua warna sahaja. Nama kita voltage um current ini in tamil ulah phase in between आइट ला एंगल आना। हमारे वाले इंडक्टेंस हम कंडक्टेंस में अगर डिस्कस चाहिए तब पार्नी रहनो। प्योरली इंडक्टिव लोड आऊँ बो। कारण डे 90 डिग्री लैगिंग आए रिक्यूम। प्योरली कैपेसिटेंस हम वेरूम। 90 डिग्री लीडिंग है रिक्यूम। इधे 90 डिग्री, ई डिग्री आदे फोल्टेज हम कारण डे हमारे portion of power, நமக்கு real power என்ன விடிக்காம் VI cos 5 வான AC circuitல் வெருந்து அதையது, இது DCல் எடுத்தேன் ஜன்டு நம்மிலில் யாதுரு face angleும் வித்தியாசம் இல்லை அவைக் 5 வருந்து வருந்து 0 வேறிக்கும் அப்போ VI cos 5 is equal to VI நம்மில் நேர்த்து பர்ந்து same சம்போந்தன்னியான் ACல் வெருமும் VI cos रिएक्टिव पावर इस इक्वल टू वी आई साइन फाइ इस आनंद निसारकार नल हम आपके दिन में पावर फैक्टर करेक्शन का वेरिएंट समय तक हम आपके इधर वैसे टाइम कैपेसिटेंस इनके वैल्यू कैलकुलेट चाहिए ना अब इधर निगल नोट इधर कर रिएक्टिव पावर इन दान ना नोट है वी आई साइन फाइ आना Apparent power ini baru ni, jadi dua ni total ana. Adalah itu real power ni whole square plus reactive power ni whole square ana. Apparent power square. Adalah itu apparent power is equal to V I. Okay, adalah voltage into ampere. Karena ni ni ampere. Adalah ini unit type itu represent ni V A ni represent ni. Aling K V A ni represent ni. Adalah boleh tanya real power ni, nama wattage ni ana represent ni. Adalah kilowatt ni, volume power ni, kilowatt ni represent ni. Reactive power ni, K V A R ini baru ni, nama represent ni. Reactive power ये कार्य गल देखकर क्लियर आये नहीं जा रही क्यों ना सोर्स इन्हें रिप्रेजेंट है मतलब हमारे अपेरेंट पावर ने एंड रिप्रेजेंट यादें बोलते हैं ना हमारे जो ट्रांसफॉर्मर और जो जेनरेटर के कंसेंट्रेशन पे प्लम केवीएल और लेंग वीएल और ना इन्हें प्रेटिंग पर आया वैसे मोटरिंग कार्य गल के एडिकन्ना समय तो 
പവർ അതാണ് കെ വി എയിൽ പറയുന്നത് ഇത് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി ഇതിന് ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമറും മോട്ടേഴ്സും അല്ലെ ജനറേറ്റർ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ടെക്നിക്കലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിന്റെ എ സിയിലുള്ളതും ഡി സിയിലുള്ള യൂസേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഡിൽ പവറിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പറഞ്ഞ ജൂൾസ് ഹീറ്റിംഗ് അഥവാ ഓമിക് ഹീറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റീവ് ഹീറ്റിംഗ് എന്നാണ് അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ മാത്രം ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒപ്പോസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണം ആ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒപ്പോസിഷൻ മറികടക്കാൻ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണം ഒരാൾ പിടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് ലോസ് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ഈ ഹീറ്റ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും മൊത്തമായ മെറ്റീരിയലിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഈ പ്രക്രിയയാണ് ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് ഓമിക് ഹീറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റീവ് ഹീറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ അത് ആർ ഇസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര കൂടുന്നു അത്രയും ഹീറ്റിംഗ് കൂടും അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് എത്ര കൂടുന്നു അതിൻ്റെ ഇരട്ടി സ്ക്വയർ ടൈംസ് ഹീറ്റിംഗ് കൂടും ഈ കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് ഇതിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നല്ല വശം ഒന്ന് ചീത്ത വശം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലൈനിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ ലൈനിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ടിന് ആ ലൈനിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസിന് മറികടക്കാൻ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ആ പവർ ലോസിനെയാണ് ഹീറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ അതായത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ആ ലൈനിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും പവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇതിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണെന്ന് നടത്തുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരേ പവറിൽ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഒരേ പവറിൽ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയും കറണ്ട് കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ലോസ് കുറയും ലോസ് കുറയ്ക്കാനാണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു നല്ല വശമുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് സംഭവം പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോന്നും എന്നെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയും അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത് സംഭവം ഓക്കെ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ജൂൾ ഹീറ്റിംഗിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വശം നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഒക്കെ ഈ ജൂൾസ് ഹീറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഒരു കോയിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നു അഥവാ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടിൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഫിലമെന്റ് ബൾബ് ഫിലമെന്റ് ബൾബും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജൂൾസ് ഹീറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വയർ മെറ്റീരിയലൂടെ അതായത് ടങ്സ്റ്റനിലൂടെ എനർജി കടത്തി വിടുമ്പോൾ ആ ടങ്സ്റ്റൻ ചൂടായിട്ട് അത് പിന്നീട് ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ നമുക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നു അതാണ് ജൂൾ സീറ്റിംഗിന്റെ നല്ല വശം അതിന്റെ മോശം വശം എന്ന്